ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്രിയേറ്റീവ് കളക്ഷൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ബീഡ്സ് ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ബ്ലാക്ക് കളറും ഗോൾഡൻ കളറും പെയിൻ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്രിലിക് കളറാണ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ തെറാക്കോട്ട പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ട് ആക്രിലിക് ബ്ലാക്ക് പിന്നെ ഗോൾഡൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ് നോക്കി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ആക്രിലിക് മെറ്റാലിക് ആണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ വന്നിട്ട് ബ്ലാക്ക് കളർ പെയിൻറ്റ് അടിക്കാനായിട്ട് ഒരു മൂടിയിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഡൈല്യൂട്ട് ആവുന്ന പോലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അതിലേക്ക് ബീഡ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊന്നും ആവില്ല നല്ല ഈവനായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഒന്നുകിൽ മൂടി ഇത്തിരി വലുതാവണം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് രണ്ട് ബീഡ്സ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായി അപ്പോൾ അവസാനം ഞാൻ രണ്ട് ബീഡ്സ് രണ്ട് ബീഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് അടിച്ചു വിട്ടു ബ്ലാക്ക് കളർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും പക്ഷെ ഗോൾഡൻ കളർ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവില്ല അതിന് ടൈം പിടിക്കും ഇതിങ്ങനെ പെയിൻറ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഡ്രൈ ആയി വന്നു ഇനി നമ്മൾ ഗോൾഡൻ കളറിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗോൾഡൻ കളറാണ് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് ബ്ലാക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതി വളരെ കുറച്ച് പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ബ്ലാക്കിഷ് ആയി പോകും എന്നിട്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഡൈല്യൂട്ട് ആക്കാം ബ്ലാക്കിൽ ഒഴിച്ച പോലെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബീഡ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കുറച്ച് സമയം ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ നന്നായി ഇളക്കണം അപ്പോഴാണ് നന്നായി അതുമ്പോൾ പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആൻറ്റിക് ലുക്ക് കിട്ടും പ്ലെയിൻ ഗോൾഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭംഗി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇത് വീഡിയോയിൽ അത്ര ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശരിക്കും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ ഇനിയൊരു പ്ലെയിൻ ഗോൾഡ് മാത്രം അടിച്ചൊരു ബീഡ് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഇതാണ് കണ്ടോ ഇത് രണ്ടും കൂടി കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാവണില്ലേ ഇവനാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഐറ്റം അതായത് ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ആദ്യം പെയിൻറ്റ് അടിച്ചതുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഉണങ്ങിയത് അത് ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തില്ലേ ഗോൾഡനും ബ്ലാക്കും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിൽ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് പെയിൻറ്റിലാണ് അതൊന്ന് ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തു അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു മാർബിൾ എഫക്റ്റാണ് അതിന് വരുന്നത് വീഡിയോയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് കാണാനില്ല ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഇതിപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടണം എന്നില്ല കേട്ടോ വളരെ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അതിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഒരു മാർബിൾ എഫക്റ്റ് നിക്രോം വയറാണ് സാധാരണയായിട്ട് തെറക്കോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിക്രോം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനതിൽ ഹോളിട്ട് കൊടുത്തു ഒന്നുകിൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്ത് കമ്പിയുള്ളത് ആ കമ്പി വെച്ചിട്ട് ഹുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ കൂടെ നൂല് കിടത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കെട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇനി ഇതിൽ വേണമെങ്കിൽ ബീഡ്സ് രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഐറ്റംസ് ഗോൾഡനും ബ്ലാക്കും കളർ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് ടൈപ്പിൽ ഉള്ള ടെക്സ്ചറാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് പകരം ഗോൾഡിൻ്റെ കൂടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കളേഴ്സും വേണമെങ്കിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കളറിലുള്ള മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റെഡ് കളറാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് റെഡ് മെറ്റാലിക് പെയിൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കുറച്ച് അളവിൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഗോൾഡൻ ആയിരിക്കണം കൂടുതൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം കേ